హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన గన్ షాప్ ప్రోగ్రాంలో మన జర్నలిస్ట్ సాయి గారు ఆయన సుపరిచితుడే కదా అందరికీ తెలిసిన వారే కదా సో ఆయనకి కోపం వచ్చిందట ఎందుకు ఏమిటి అనే విషయం ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు టాపిక్లో మనం మాట్లాడుకుంటుంది ఏంటంటే మొన్న ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ రోజు వ్యాలంటైన్స్ డే రోజు ఏదైతే మన సైనికులపై వీర జవాన్లపై ఉగ్రవాది ఉగ్రవాది దాడి జరిగిందో దాని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం సో ఈ ఈ దాడిలో దాదాపు నలభై మంది జవాన్లు వీరమరణం పొందారు అది మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదా ఈ సంఘటన జరిగిన తర్వాత ప్రజలందరూ తిరగబడ్డారు ప్రజలందరూ ఈ సంఘ ఇది ఉగ్రవాదులు అందరూ పాకిస్తాన్కి చెందిన వాళ్ళు పాకిస్తాన్ని శిక్షించాలి ఎలాగైనా అని చెప్పేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని కోరారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఊరికే ఉండలేదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా మంచి వార్నింగ్ ఇచ్చింది పాకిస్తాన్కి మీరు తప్పు చేశారు ఇంత ఈ తప్పుకు మాత్రం మీరు శిక్ష అనుభవించాల్సిందే అని చెప్పేసి గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చింది మన బీజేపీ ప్రభుత్వం కూడా సో ఇది జరిగిన తర్వాత మన ప్రతిపక్షాలు రాజకీయ పార్టీలు అందరూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సపోర్ట్గా నిలబడ్డారు మీరు ఏమన్నా చేయండి మేము మీకు సపోర్ట్గా ఉంటాము కానీ వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పాలి అని చెప్పారు చెప్పారు కానీ ఇది జరిగిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ గవర్న కాంగ్రెస్ నాయకుడైన సిద్ధు గారు సిద్ధు గారు ఒక మాట అన్నారు ఇది పాకిస్తాన్ చేయించిందని ఎలా చెప్తారు మీ దగ్గర సాక్షి ఉంది ఇది ఉగ్రవాది దాడి ఉగ్రవాది దాడిని మనము పాకిస్తాన్ మీద ఎలా వేస్తాము అని చెప్పేసి అన్నారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వార్తతో మన జనాలందరూ సిద్ధు గారిని నిందించడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఉగ్రవాదులకు నిలయమైంది పాకిస్తాన్ అది ప్రపంచం అందరికీ తెలుసు ఉగ్రవాదులు దాడి చేశారంటే దానికి ఆశ్రయం ఇస్తున్నది ఆశ్రయం ఇస్తున్న దేశం పాకిస్తాన్ సో పాకిస్తాన్ నింద ఎలాగైనా పాకిస్తాన్ని నిందించాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు చేయకపోతే వీళ్ళకంత ధైర్యం రాదు వాళ్ళు సపోర్ట్గా నిలబడకపోతే సో ఇలా జరిగినప్పుడు ప్రపంచ దేశాలు అన్నీ అన్నీ ఈ భారతదేశానికి సపోర్ట్గా నిలబడ్డాయి అమెరికా రష్యా ఇవన్నీ చైనాతో చైనా కల్ చైనా మాత్రమే పాకిస్తాన్కి సపోర్ట్గా నిలబడింది చైనా తప్ప మిగతా దేశాలన్నీ మన ఇండియాకి సపోర్ట్గా నిలబడ్డాయి సో మీ ఉగ్రవాద దేశానికి మీరు ఏం చేస్తారో చేయండి మేము మీకు సపోర్ట్గా ఉంటాం అని చెప్పేసి సో ఇమీడియట్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా చాలా తన చర్యలని ఫాస్ట్ చేసింది పాకిస్తాన్కి ఏదైతే నదీ జలాలు మన ఇండియా నుంచి పారుతున్నాయో అవి డైవర్ట్ చేసేసింది వాళ్ళకు వెళ్ళకుండా సో ఇలా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి వాళ్ళకు ప్రపంచ దేశాల నుంచి సాయం అందడం మానిపించేసింది ప్లస్ ఇలా ఇలా నీళ్ళను కూడా నీళ్ళను కూడా డైవర్ట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకు కొంచెం కొన్ని కష్టాలు స్టార్ట్ అయినాయి అనమాట సో ఇది జరుగుతున్నప్పుడు అందరూ ప్రభుత్వానికి సపోర్ట్గా నిలబడ్డారు ప్రతి ప్రతి వారు ప్రతి ప్రజలు భారతదేశం మొత్తం ప్రభుత్వానికి బీజేపీకి సపోర్ట్ నిలవడంతో ఇంతకుముందు ఇప్పటి వరకు సపోర్ట్గా నిలబడ్డ ప్రతిపక్షాల పార్టీలు కాంగ్రెస్ మన మమతా బెనర్జీ పార్టీలు శివసేన వీళ్ళంతా సపోర్ట్గా ఫస్ట్ నిలబడ్డారు కానీ ఎప్పుడైతే ప్రజలందరూ బీజేపీకి సపోర్ట్గా నిలబడడం స్టార్ట్ చేశారో వీళ్ళలో భయం మొదలుకుంది మొద మొదలైంది అనమాట భయం మొదలైంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఇంకో నెలలో మన ఎంపీ ఎలక్షన్స్ స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి ప్రజలందరూ బీజేపీకి సపోర్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు బీజేపీ ఏమైనా చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళకు వీళ్ళకు పదవి రాకుండా పోతుంది అన్న భయంతో ఏం చేశారంటే రివర్స్ అయ్యారు ఇప్పుడు రివర్స్ అవ్వడం ఎలా అంటే ఇది ఎన్నికల ముందు జరిగిన స్టంట్ ఇది ఉగ్రవాది దాడి అని ఎలా చెప్తారు ఇది బీజేపీ ప్రభుత్వమే కావాలని ఎన్నికల సానుభూతి కోసం ఎన్నికలప్పుడు సానుభూతి కోసం చేయించింది అని చెప్పేసి రివర్స్ అయ్యారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒక ముఖ్య విషయం మనం తెలుసుకోవాల్సి ఏంటంటే వీళ్ళు అలా అనడానికి వీళ్ళ రాజకీయాలు కూడా రాజకీయాలని మన దేశ పరువు 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 తీసేస్తున్నారు రాజకీయాలతో ఎలా చెప్తామంటే మన ఈ దాడి జరిగిన తర్వాత ఇమీడియట్గా ఉగ్రవాద సంస్థ అయిన జైసే మహమ్మద్ వాళ్ళు వాళ్ళు స్వయంగా ఒప్పుకున్నారు ఈ దాడి మేము చేసాము ఏం చేస్తారో చేసుకోండి ఈ దాడి మేము చేసాము అని చెప్పేసి ఇలాంటి సమయంలో ప్రతిపక్షాలు మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సపోర్ట్గా నిలబడి వాళ్ళపైన దండ దండయాత్ర చేయాలి కానీ వీళ్ళ రాజకీయం కోసం సైనికులని వాడుకోవడం ఏంటి 
ఇది ఒక దరిద్రమైన అంశం అనమాట వాళ్ళ విషయంలో రాజకీయాలలో ఇలా రాజకీయాలు అన్నప్పుడు ఒక పార్టీ మీద ఒకరు తిట్టుకోవడం ఒక పార్టీ మీద ఒకరు సరిపోవడం వీళ్ళు మంచి వాళ్ళు చెడ్డ అని చెప్పేసి అనుకోవడం అది కామన్ అదే అది కామనే కానీ ఎప్పుడైతే దేశ ప్రతిష్ట వచ్చిందో మన పాకిస్తాన్ ఇలా మన ఉగ్రదాడి ఏదైతే జరిపించిందో అప్పుడు అందరూ ఒక్కటై దాని మీద దండయాత్ర చేయాల్సిందే ఇది భారత పౌరుడుగా మన ధర్మం అది కానీ వీళ్ళు ఇక్కడ కూడా రాజకీయాలు చేస్తున్నారు సో ఎప్పుడైతే వీళ్ళు మమతా బెనర్జీ గారు ఎప్పుడైతే రివర్స్ అయ్యారో ఇమీడియట్గా అప్పటి వరకు బాబు గారు చాలా సపోర్ట్గా మాట్లాడారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీద బాగా చాలా సపోర్ట్గా మాట్లాడారు మీరు ఏమైనా చేయండి ఈ కానీ దీన్ని ఊరుకునేది లేదు అని చెప్పేసి బాబు గారు మాట్లాడారు కానీ ఎప్పుడైతే మన మమతా బెనర్జీ గారు రివర్స్ అయ్యారో బాబు గారు కూడా రివర్స్ అయ్యారు దీది ఎన్నికల స్థంటే సాక్ష్యాలు ఏమిటి అని చెప్పేసి బాబు గారు బాబు గారు కా కొంచెం అంటే మోడీ ప్రభుత్వం వైఫల్యమే అని చెప్పేసి అన్నట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నారనమాట సో దీన్ని ఏం చేస్తానంటే ఈ తెలుగు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు కదా వెబ్సైట్స్ తెలుగు వెబ్సైట్స్ వాళ్ళు నడిపించేది ప్లస్ ఏదైతే తెలుగుదేశానికి సపోర్ట్గా నిలబడే పత్రికలు ఉన్నాయి కదా వీళ్ళు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇది మోడీ ప్రభుత్వమే చేయించి అని గంటాపదంగా చెప్తున్నారు సాక్ష్యం ఏమిటి ఉగ్రవాదులు చేసిన దానికి సాక్ష్యం ఏంటి ఇది మోదీ ప్రభుత్వమే చేయించింది అని అంటున్నారు సో ఇలా ఉగ్రవాదాడిని వాళ్ళు స్వయంగా ఒప్పుకున్న తర్వాత ఉగ్రవాదులు మేము చేసామని చెప్పిన తర్వాత వీళ్ళు రివర్స్గా వాళ్ళ రాజకీయాల కోసం ఎందుకు రివర్స్ అవ్వడం వల్ల ఇది వీళ్ళని దేశద్రోహులు అని అనడానికి సంకే సంకేతించి వద్దు అనమాట మనం ఎవరం మాత్రం వీళ్ళని దేశద్రోహులు అనాల్సిందే తప్పదు ఎవరైతే పాకిస్తాన్కి సపోర్ట్గా నిలబడతారో వాళ్ళు దేశద్రోహులే మన దేశ దేశాన్ని అమ్ముకు తింటున్నారు వీళ్ళు దేశం మీదకి ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు మనం సపోర్ట్గా నిలబడాలి ఎవరైతే పాకిస్తాన్కి ఎవరైతే పాకిస్తాన్కి సపోర్ట్ చేస్తారో వాళ్ళందరూ దేశద్రోహులే అటు సిద్ధువే కానీ ఎవరైనా సరే సిద్ధు కానీ మన మమతా బెనర్జీ కానీ పాకిస్తాన్కి సపోర్ట్గా మాట్లాడితే వాళ్ళు దేశద్రోహులతో సమానమే ఎవరైనా సరే అది మా బాబు అయినా సరే ఇటు జగన్ అయినా సరే ఇటు కేసీఆర్ అయినా సరే ఎవరైనా సరే ఏ రాజకీయ నాయకుడైనా సరే ఏ ప్రతి భారతీయుడు ఎవరైనా పాకిస్తాన్కి సపోర్ట్గా మాట్లాడితే వాళ్ళు దేశద్రోహులే వాళ్ళని ఇమీడియట్గా పాకిస్తాన్ పంపించాల్సింది పా పాకిస్తాన్ పంపించేసి రెండు నెలలు అక్కడ ఉండమని చెప్పాలి వాళ్ళకు అప్పుడు అప్పుడు తెలిసి వస్తుంది అసలు ఇండియా వాల్యూ ఏంటి పాకిస్తాన్ వాల్యూ ఏంటి ఎలా ఉండ వాళ్ళు అక్కడ ఉండగలుగుతారో లేదో వాళ్ళకే తెలిసి వస్తుంది సో ఇలా జరుగుతున్న టైంలో ఈ ఈ అంత జరుగుతున్న టైంలో మనం ప్రతిరోజు మనం న్యూస్ ఛానల్స్లో చూస్తూ ఉంటాం కదా న్యూస్ డిస్కషన్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి మార్నింగ్ టైంలో అలాగే సాయి మన జర్నలిస్ట్ సాయి గారు వర్క్ చేస్తున్న ఛానల్లో ఇది దీని గురించి డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఈ డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయిన టైంలో చంద్రబాబు గారు మామూలుగా మాట్లాడారు చంద్రబాబు గారు బీజేపీకి సపోర్ట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ కానీ మాట్లాడారు ఎలాగైనా సరే వాళ్ళకు బుద్ధి చెప్పాల్సిందే అన్నారు కానీ ఎప్పుడైతే ఈ పత్రికలు తెలుగు తమ్ముళ్ళు ఈ రివర్స్గా మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేశారో ఇది మోడీ పని అని చెప్పేసి అన్నారు అక్కడ ఎక్కడైతే డిస్కషన్లో మన సాయి గారి దగ్గర కూర్చున్న డిస్కషన్లో తెలుగు తమ్ము తెలుగు తమ్ముడు ఎవరైతే తెలుగుదేశం నాయకులు ఉన్నారో ఆయన కూడా సేమ్ పాట పాడారు అనమాట మెయిన్స్ ఇది మోదీ చేసిందే మోదీ చేసిందే ప్రభుత్వం చేసిందే మోదీ వైఫల్యమే అని చెప్పేసి ఇది వాళ్ళు ఎన్నికల స్టంటే అని చెప్పేసి రివర్స్గా మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తారు దీనికి సాయి గారికి సాయి గారు చాలా కోపంగా ఆయనకు సమాధానం చెప్పారు మీరు పాకిస్తాన్కి సపోర్ట్గా మాట్లాడితే పాకిస్తాన్ ఏదైతే సాక్ష్యాలు అడిగింది మీ ఉగ్రవాద దాడి అన్నారు మా పాకిస్తాన్ వాళ్ళు చేశారు మీకు సాక్షి ఏమి ఉందని అడిగిన సేమ్ పాటనే అటు మమతా కానీ ఇటు బాబు గారు కానీ ఇటు మీరు కానీ మాట్లాడితే దేశ పాకిస్తాన్కి ఇమ్రాన్ ఖాన్కి మీకు తేడా ఏముంది పాకిస్తాన్కి మీకు తేడా ఏముంది సో మీరు కూడా దేశద్రోహులే ఇలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండని అవసరం లేదు వెళ్ళిపోండి అని న్యూస్ ఛానల్ ఇమీడియట్గా లైవ్లో అతన్ని వెళ్ళగొట్టారు మీన్స్ ఆయన బైకౌట్ చేస్తాను అన్నారు మీరు కూడా ఉండని అవసరం లేదు అని చెప్పేసి నీట్గా చెప్పేసి పంపించేశారు సో ఇది హ్యాట్స్ ఆఫ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు సాయి గారు మీరు ఇలాగే ఉండండి జనరల్ స్టడ్ అయ్యి ఇలాగే ఉండాలి ముక్కు సూటిగా మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ తప్పు ఉంటే తప్పు అని చెప్పాలి లేదు అంటే లేదు అని చెప్పాలి సో ఇలాంటి వాళ్ళే మన జర్నలిస్ట్ దీనికి అవసరం సో ఫ్రెండ్స్ సో సాయి గారు చేసింది కరెక్ట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను నా వాక్యానం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే నేను చెప్పింది కూడా మీకు కరెక్ట్ అనిపిస్తే మీరు ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి మీరు మీకు ఏమనిపిస్తే మీరు చెప్పి దాంట్లో ఏదైనా తప్పు ఉన్నా కరెక్ట్ ఉన్నా ఈ మీకు ఏమనిపించినా కానీ ఈ కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి ఓకే మీ కామెంట్స్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను